Olá, torcida Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Blog Tricolor Soberano. E hoje é um pouquinho atrasado, é, não deu tempo de eu fazer o vídeo logo após o jogo, mas agora um pouquinho atrasado eu trago o vídeo para vocês da vitória do São Paulo em casa no Morumbi, na estreia do Caleri, por 2x1 em cima do Atlético Goianiense. Time que o São Paulo tinha perdido os dois últimos jogos, é que estava sendo uma pedra no sapato do São Paulo nos últimos tempos, é que estava igualado em vitórias na, no histórico, igual, igualado o os empates na mesma quantidade e igualado até em gols. E o São Paulo conseguiu ganhar por 2x1. Um. É um jogo que estava fácil, o São Paulo acabou se complicando tomando um gol e teve que passar o final do jogo meio com uma situação meio complicada, mas acabou ganhando, que no momento do jeito que o São Paulo estava, o que importa é os três pontos. É, nesse, nessa fase de jogos em casa, contando com o jogo contra o América e também o jogo contra o Atlético, o que vai importar para o São Paulo é somar esses pontos são Paulo tem que fazer pelo menos uns 7 pontos nesses três jogos. Já conseguiu os três primeiros, com o gol de, no momento, os dois principais jogadores do São Paulo, que é o Rigoni, que é o principal, e o Luciano, que mostrando toda a vontade dele, que hoje, com os dois conseguiram jogar quase o jogo inteiro juntos, é, deu para mostrar a diferença, que é quando eles procuram o jogo, tentam fazer jogadas, a diferença de um Pablo com outra pessoa, um Vitor Bueno com outra pessoa no ataque é gigantesca, e o Rigoni tem com quem jogar. O Caleri, quando entrou, é, se mostrou bem, é, deu para ver que ele estava um pouco fora de forma realmente, o jeito de correr, é, que ele tá, mas está melhorando. Mostrou visão de jogo, tentou uma hora, fez um passe, quase o Rigoni fez um gol, uma outra hora, alguns lances. Foi bem, eu acredito que ele aos poucos vai conseguir uma vaga de titular nesse time. Eles só vão ter que conseguir achar onde colocar o Luciano, porque o Luciano está merecendo titularidade sim. Não sei se o Luciano seria um meio campo nesse time ou vai jogar numa ponta, mas só que por mim, Luciano, Caleri melhorando, no momento do jeito que tá Luciano, Luciano é titular, Caleri melhorando a, o condicionamento físico dele, e com certeza o Rigoni tem que ser titular nesse time, e o restante dos jogadores tem que achar uma posição. O Gabriel, Gabriel Neves, que entrou durante o jogo também, começou, fez uns dois ou três passes errados ali, mas foi muito bem também, eu gostei muito dele jogando, dá muito mais dinâmica ao time, do que o próprio Luan, que dá mais marcação. Eu gostei dele, pode continuar desse jeito entrando no segundo tempo, conforme ele for ganhando sua vaga, quem sabe pode brigar pela titularidade. São Paulo, esse que em um momento do jogo, no final da partida, estava com cinco jogadores estrangeiros em campo, que vai passar a ser uma coisa tradicional no São Paulo nos próximos tempos, com outros jogadores que também tem o Benítez e o Orejuela, que não estavam participando, que podem jogar. E hoje o Galeano, que deve ser um cara que vai ficar de fora de vários jogos do São Paulo, Jogou muito bem, um jogador que a gente tem muitas críticas nele em vários momentos, mas a partir do momento que entrou, entrou no lugar do Igor Vinicius, é, o Igor Vinicius que a gente pega tanto no pé dele, eu realmente pego no pé dele por jogar mal realmente, mas chegou da dó, a dar dó dele em um momento, daquele olho, numa batida, ele em menos de 5 minutos ele já levantou com aquele olho super inchado e roxo, e ele deveria realmente ter saído em campo, mas hoje, para ter uma crítica em cima do São Paulo, o doutor, o Sanches lá, deu pra ver nitidamente que ele não merece estar no São Paulo, não tem que estar no São Paulo, porque o, deu pra ver o desespero no, no Rigoni chamando ele, bravo, chamando a, os médicos pra vir na hora que o, que o Igor Vinícius estava no chão, e não veio, demorou um tempão pra situação que estava o Igor Vinícius, pra vir o doutor do São Paulo fazer nada e liberar ele pra jogar o primeiro tempo inteiro. Qualquer outro médico um pouquinho mais prudente ia cancelar, fazer o, ele sair, por mais que o jogador pedisse para jogar, ele estava jogando com uma bolsa de gelo na mão. Ele, numa hora, ele teve que largar a bolsa de gelo para poder bater o lateral. Muito, muito má a decisão do São Paulo. Isso aí tinha que ter tirado o jogador. É um jogador que não foi mal, por incrível que pareça, no tempo que jogou. E o Galeano foi muito bem. Entre os dois, a vaga é do Galeano no momento, esquecendo a lesão do, do Igor Vinícius. Mas... E depois, em outro momento, dentro da área do São Paulo, quando o... se chocou o Arboleda com outro jogador lá do Atlético, eu até falei aqui assistindo com o pessoal que estava assistindo comigo o jogo, eu falei, quer ver o tempo que vai demorar os dois jogadores caídos, que vai demorar para vir o jogador, os... a comissão técnica, a comissão médica do, do Atlético e que vai pra demorar para vir a do São Paulo, dentro do Morumbi, lembrando. A comissão chegou os dois, um médico, um assistente provavelmente, ou outro médico, do Atlético já estava atendendo há mais ou menos um minuto o do Atlético e o Arboleda caído com a mão na cabeça. Aí sim chegou o médico do São Paulo andando, sem nem mínima vontade, nisso que vê um cara que está há tanto tempo no São Paulo, já está acomodado, 
É, pode ter ajudado em várias outras épocas, mas não é o momento mais dele estar no São Paulo. Se quiserem ver o replay, deem uma olhada. O tempo que vem, o, o, na hora já chega os médicos para atender o jogador do Atlético, que é um time que é, basicamente, por, por tamanho de time, para ter médicos inferiores a do São Paulo, é, sem estar desfazendo do, do Atlético, mas é. E o São Paulo tem um médico que deixa lá se acontecer alguma coisa com a arboleda, que tem que ser um tratamento rápido, ele vem andando e nem aí porque está acontecendo. A arboleda é esse que jogou muito bem hoje. É, no gol, como toda a zaga acabou falhando, todo o sistema defensivo do São Paulo falhou. E como a gente não tem goleiro, a, ele estava vendido, já tinha pulado totalmente do lance. Pulou para fora do gol. Só se a bola, por um acaso, fosse para aquele canto lá, ele teria pegado, ele pulou para fora do gol. Nem esperou alguma coisa acontecer para ir para a bola e nem nada. Acabou desviando a bola e entrando para o gol. Um, zagueiro, um jogador de São Paulo e foi um lance muito bobo de São Paulo ali que falharam todo mundo na marcação falhou em cima da marcação do jogador que estava com a bola, falharam na zaga ali que deixou o jogador vir bater e fazer o gol mas conseguiram marcar dois gols com o Rigoni que é muito importante nesse time de São Paulo o Rigoni joga muita bola, teve chance de fazer mais alguns gols, mas fez a parte dele, deixou um gol dele, de cabeça um jogador que já fez gols com o pé esquerdo, com o pé direito, tanto que bate escanteio com o pé esquerdo, pé direito, lateral, é, bolas vindas da lateral. E fez o terceiro gol de cabeça dele pelo São Paulo, um exímio cabeceador também, um jogador alto, completo, que tem tudo que o Caleri e outros jogadores têm que ralar muito para ser o destaque desse São Paulo com o Rigoni estando no elenco do São Paulo. E o Luciano, que fez uma jogada muito boa ali no segundo gol e acabou terminando o próprio gol, também mereceu muito aquele gol dele. É, e o Caleri que entrou bem, e também o, o meio campo do São Paulo, o Luan foi bem, é, o Gabriel Neves foi bem, o Sara foi muito apagado hoje, eu por mim o mais cedo tinha colocado o Caleri no seu lugar, é bem mais cedo que falaram que ele aguentava até 30 minutos, de 20 a 30 minutos o Caleri, que jogou em torno de 15 minutos, um pouco mais por causa dos acréscimos, é, eu teria colocado o Caleri na, no lugar dele, jogado com três atacantes, deixado o Nestor armando, ou tirado mesmo, colocado o Gabriel Neves, que nem fizeram, e o Caleri acabou ficando quando entrou sem ter ninguém para armar ele. O Gabriel Neves foi quem mais tentou armar as jogadas, acabou perdendo um lance muito bom de gol ali na frente, que ele chutou fraco, mas eu gostei do jogador, sim, ele tem muito a somar pelo São Paulo. E dos demais jogadores, é, o Reinaldo, estava esquecendo de falar do Reinaldo, no Cartola eu, eu escalei ele, né? É, em um momento, era em 25 minutos do primeiro tempo, eu entrei para ver o Reinaldo, ele estava com menos um, um ponto em um critério. Eu falei, ah, menos ponto em um critério, ele, não fez, ele fez uma falta, da onde que é esse critério? Era de passes errados, já tava, é, passes errados é 0.1 ponto, ele já estava com 10 passes errados aos, 10 minutos do primeiro, aos 25 minutos do primeiro tempo. Eu acho que isso é um recorde no Cartola, o jogador conseguir ser tão e tão mal nesse critério a, no começo do jogo é, é preocupante e também não foi muito bem hoje o Reinaldo mas acabou não comprometendo para o São Paulo perder 2x1 foi importante o São Paulo conseguiu é, esses pontos o São Paulo ficou em é, 12 lugar na classificação depois desse jogo sem contar os outros jogos que terminam a rodada hoje e o São Paulo tem que tentar agora ganhar do América Mineiro completar os jogos atrasados dele e conseguir subir mais para cima da classificação e aí sim começar a pensar numa briga por pré-libertadores, quem sabe libertadores, e esquecer desse rebaixamento. É, se você gostou do vídeo, gostou da estreia do Caleri, é, o São Paulo deu uma melhorada nesse jogo, que deu, ele até que agrediu mais do que os últimos dois jogos do São Paulo, que foram horríveis, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.